，北洞的窝窝头究竟有多难以下咽，竟能把国宝吃到一脸绝望、呕吐不止。任性天后小白天在吃窝窝头方面，主打的就是一个绝不让步。尽管奶爸蹲到门口低声下棋相求，他还是选择扭头无视，用生无可恋的表情来证明自己的立场。只能说北洞无糖无味的窝窝头，真的是令国宝闻风丧胆的存在。难怪小白天会坚决捍卫自己的底线，整天和饲养员斗智斗勇。不是用出色的演技表演假痴，就是假装看不见，直接无视奶爸。他的八百个心眼子估计全用在这方面了。即使是面面奶爸吹口哨召唤，小白天还是置之不理。一向被拿捏的黄脸奶爸更是束手无策。任性天后甚至还看人下菜碟。当徐老爷来喊他吃窝窝头时，小白天就不敢像对待奶爸似的硬刚。只见他悄咪咪地躲到小角落，拿起窝窝头后满脸绝望。当看到徐老爷还在门口盯着自己，小白天不得不敷衍地咬了一口。紧接着就把嘴里的这一块藏起来。小白天如此出神入化的演技，不会是北洞影后萌萌交给未来儿媳妇的吧？而懂事的萌兰本想给奶爸个面子，却没想到窝窝头吃到嘴里味同嚼蜡，实在受不了的他最后还是吐了出来。之后萌儿嫌弃的盯着手里窝头，做了很久的思想斗争才咬第二口。这天萌儿正坐在铁秋千上，拿着窝窝头左右为难，好不容易咬下一口，还得嚼个九九八十一下，压根不敢把这玩意咽肚子里面。萌兰之后又做了很久的心理建设，心想苦了谁也不能苦了我三太子，于是把嘴里的一口吐掉，还把没吃完的窝窝头也扔到一边，然后一把拿起旁边的美味笋笋，大口大口炫得嘎嘎香。而胖大海和邻居待时间长了，同样也对坑熊的窝窝头毫无兴趣。这小子本来正抱着笋笋大块肚，在美味的食物面前三口两口就能下肚，但还没吃饱的他只能拿起窝窝头。胖大海吃到嘴里后，表情逐渐扭曲，这细嚼慢咽的样子和刚刚判若两熊。甚至难吃到腮帮子都抽抽了。相较于前几位的不给面子，大孝子萌儿的处理方式就格外委婉。看到奶妈拿着窝窝头前来，二小子看到后直接躺地上撒娇，仿佛在说这个窝窝头可以不吃吗？不肯罢休的奶妈苦口婆心劝老二吃一口，可深知窝头有多难吃的萌儿，直接耍赖皮绝不起身。基地的熊猫争先恐后抢着吃窝窝头，北洞熊猫却有种吃一口要熊命的感觉。估计他们最团结的一次。就是在共同抗争窝窝头的时候了。王小五怕不是有什么成长任务在身上，可惜拼命内卷的他有了奶妈这块绊脚石。只见王小五轻轻松松迈上门槛，本想着独自一雄打卡下班，却不巧被李奶妈一把遏制住步伐。弱小无助的他只好往右挪一挪，哪曾想奶妈的手又伸向自己。忍无可忍的王小五立马扭头警告：明明还是个小糯米蚊子，他的心眼和成长速度却出奇惊人。谁能想到爱宝的双胞胎和他只差一天？当瑞宝和辉宝还在跌跌撞撞走路、花拳绣腿打架的时候，这小子早就靠实力进入武当派。王小五小小年纪就掌握爬树技能，只见他满脸坚定走向大树，没有丝毫犹豫就一口气爬上去。这波操作直接让花姨颜面尽失，不知道的还以为王小五自带系统。难怪于爱整天虎视眈眈，原来不只是害怕奶妈被抢走，也在担心自己二馆长的位置不保了。立志当馆长的王小五，如今还掌握战力技能，可以看出小家伙后知力量非常强悍。成功站立的那一刻，连他自己都惊呆了。相较于三岁了走路还慢悠悠的小熊，王小五绝对是赢在了起跑线上。要知道，这个年纪的小熊大多还在草地上孤雨，不过打小就聪明的王小五却学会了奔跑。只见他化身风一般的男子，小短腿也挡不住飞快的步伐。没一会就把奶妈甩在身后，率先到达目的地的他，竟然还唠唠叨叨嫌对方走得太慢。而王小五之所以处处赶超同龄熊，或许是因为喜欢晒太阳与补钙。还记得小家伙刚满百天就被外公和馆长架出来晒太阳，他毫不胆怯，一点没表现出社会，还美滋滋的趴在椅子上享受阳光。哪曾想王小五体会到快乐后，在晒太阳的路上直接一去不复返，甚至有时候晒过头差点把自己给烤晕。机智的五子生怕自己的肤色不均，竟然还学会了自己翻身。正当网友们惊讶这小子的聪明时，谁料王小五还背着我们练习了狐媚子技能，动不动就捂着小脸给姨们来个飞吻。然而他的手段还不止于此，捂脸杀也被王小五学得明明白白。这一动作不知俘获了多少姨姨的芳心。虽然小家伙才几个月大小，但是还竟然懂得了儿大必母。当王小五在户外拉臭臭，还得回避奶妈，被发现后满脸羞羞的往家跑。看来他从小就是一个绅士熊。如今小家伙还是个宝宝，就成为未来之星，这是让那么多亲戚们都下岗的节奏啊！盘点四只绝对不会被送出国的熊猫，看看有你喜欢的小熊吗？第一名萌兰，慢慢有着能治愈世间万物的本领，一个甜甜的微笑就能让粉丝心花怒放。每天排队去北洞一睹萌兰英姿的游客人山人海，本来就因超高颜值收获一众亲妈粉，可这小子偏偏还爱整活耍宝，拥有表演型熊格的萌兰，时不时就给粉丝们来个倒挂金钩，表演金鸡独立更是不在话下，三下两下就把两脚兽狠狠拿捏住了。萌兰不仅被广大姨姨们视为梦中情熊，她三太子身份也尊贵的很，
。若萌兰真不幸被送出国，就凭亲妈粉的实力砸锅卖铁也得把萌妹换回来。第二名花花，作为顶流女明星的她，用一张狐狸小脸萌化两脚兽。宝宝花从小就因短胖炸毛的身材，在一众姐弟中脱颖而出，脚上的小蕾丝袜更是与众不同的象征。从远处看，活脱脱就是个毛绒玩具。花宝鸡不仅软萌可爱，就连性格也是极为乖巧懂事。正因如此，也拥有和萌兰不相上下的粉丝。亲妈粉们甚至还为花花成立超话，她的微博光粉丝就有近百万，估计吊打几个小明星也是毫不费力。并且宝宝花至今还没从幼儿园毕业，这小家伙连小学都没上过，更别说出国留学了。第三名于爱，这位可是熊猫圈的新晋顶流。小爱表面上看来软萌可爱，有着标准的朵朵和美丽的小鸟眼圈，但小小年纪的她却是出了名的大姐大，整个虫洞都为于爱马首是瞻。拽姐不仅日常欺负妈妈。还经常叼着小树枝走来走去，天不怕地不怕的他最喜欢探索世界，并且动不动就逮只小鸟陪自己玩。只可惜经常玩过头，失去新朋友。如今艾姐两岁不到就已经背负七条鸟命，以至于鸟妈妈经常来她门口讨债。赵于爱这个暴脾气，估计谁敢把她送出国，拽姐下一秒就会把坏人都杀掉。第四位七仔，作为熊猫圈最不好惹的黄毛，拥有野外基因的地主家傻儿子珍贵的。当其他滚滚都是清一色黑白照时，七仔早已拍上了彩色照片，并且千万不要被巧克力熊的外表骗了。表面上看起来是个铁憨憨，但实际上有八百个心眼子，小眼睛滴溜溜一转，心思全写熊脸上，每天都还提防两脚兽谋害熊命。更重要的，七仔是陕西秦岭的大熊猫，这里的小熊可是号称从不外解，所以他出国的概率完全为零。只能说自家国宝还是得自己养才放心。网友还知道哪些不会被送出国的熊猫呢？